வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசிர்வத்து கொடுக்க முடியாத நம்ம இருக்கிற இடங்களில் நம்ம கண்களை முடி செபிப்போம் இப்பொழுது நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க லிடியா நம்ம ஜெபத்துல நடத்துவாங்க லிடியா இப்பொழுது ஜெபிக்கலாம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற பரம தகப்பனே இந்த நாளை உமது கரங்களில ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா இந்த வேலையிலும் சுவாமி சப்பா இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்க உமது கரங்களில ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தாவே ஏசப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை நீ கத்தாவே நீ எங்களுக்கு வாய்க்க பண்ணின இந்த உம்முடைய கிருபைகளுக்காக இறக்கத்துக்காக கத்தாவே உம்முடைய சிநேகத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே ஏசப்பா இதை ஒருங்கிணைத்து கத்தாவே இதுல பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தாவே அவர்களை எடுத்திருக்கிற முயற்சிகளையும் அவர்கள் செலவிடுகிற நேரத்தையும் தகப்பனே நீர் தான் உப்பரத்திலிருந்து அதை ஆசிர்வதித்து அதை ஆசிர்வாதமாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே ஏசப்பா இந்த வேலையில ரிசோர்ஸ் பர்சனாக எங்கள் மத்தியில வந்திருக்கிற கத்தாவே ஜஸ்ட் நானாவே உமது கரங்களில ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா கர்த்தாவே அடியானே கர்த்தாவே உம்முடைய பாதப்படியில கத்தாவே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தாவே சப்பா இம்மட்டுமாக மகனை கத்தாவ எவ்வளவாக உயர்த்தினீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா ஏசப்பா எங்கள் மத்தியிலையும் கத்தாவே சாட்சியாக அவரை கொண்டு வந்து நிறுத்தினதற்காக உமக்கு நன்றி ஏசப்பா கத்தாவே அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் எவ்வளவாக கர்த்தாவை நாங்கள் கற்றுக்க முடியுமோ அதிகமாக நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு கத்தாவே புரோஜனம் அடைய ஏசப்பா இந்த வாலிப நாளில் இந்த நிகழ்ச்சி அமையும்படியாக நாங்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி ஏசப்பா இதை தொகுத்து வழங்குற எப்சியக்காவே உமது கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தாவே மகளுக்கு தேவையான சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்தை தந்து கத்தாவே இந்த நேரத்திலும் தேவையான கத்தாவே அனைத்து கிருபைகளையும் நீ தந்து வழி நடத்தும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசப்பா இங்க எல்லாரையும் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா நீரே மகிமைப்படுவீராக ஏசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ லிடியா இப்பொழுதும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆராதிக்கிற நேரம் ஹேனா நம்மள இப்போ வர்ஷிப்ல நடத்துவாங்க நம்ம சில பாடல்ல பாடி கத்திரை ஆராதிப்போம் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் கலங்க மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் இசு என்னை நடத்திடுவார் கலங்க மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் இசு என்னை நடத்திடுவார் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் எனக்காக யாவையும் செய்த முடிக்கும் தேவன் அவரே எனக்காக யாவையும் செய்த முடிக்கும் தேவன் அவரே செய்து முடிக்கும் தேவன் அவரே செய்து முடிக்கும் தேவன் அவரே நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் கண்ணீரின் பாதையை நீரூற்றாய் மாற்றி தருவார் கண்ணீரின் பாதையை நீரூற்றாய் மாற்றி தருவார் நீரூற்றாய் மாற்றி தருவார் நீரூற்றாய் மாற்றி தருவார் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் என் எதிர்காலம் யாவையும் என் ஏசு பார்த்து கொள்வார் என் எதிர்காலம் யாவையும் இசு ராஜா பார்த்து கொள்வார் இசு ராஜா பார்த்து கொள்வார் இசு ராஜா பார்த்து கொள்வார் என்னை விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் 
நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் கலங்க மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் இந்த நீசு நடத்திடுவார் கலங்க மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் இந்த நீசு நடத்திடுவார் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் என்று அறிவேன் நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன் இயேசப்பா இந்த நல்ல வேலை கர்த்தாவை நாராயணி சச்சின கர்த்தாவை நீ ஆசீர்வதற்காக கிருபையாக உன் போனால் கொண்டு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவை எஸ்வா மேலும் கர்த்தாவை இந்த வாலிபினால் இயேசு கண்டு இந்த மீதியில் உள்ள செஷன கர்த்த நீ ஆசீர்வதிப்பாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவை இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் என் ஜீவன நல்ல பிதாவி ஆமே தேங்க்யூ ஹேனா ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு துதி ஆராதனை நேரத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்தார் உண்மையால கத்தரை விசுவாசிக்கிற நம்மள ஒருபோதும் கர்த்தர் என்ன செய்ய மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் ஆமேன் சரி இப்பொழுதும் நம்ம தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு நம்மோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்துறேன் நமக்கு நஞ்ச அறிமுகமான பாஸ்டர் ஜஸ்டின் ஜூட் அவங்க நம்மளோடு கூட இன்னைக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க தன்னுடைய தகப்பனாரோடு சேர்ந்து ஹீஸ் பாஸ்டரிங் த பிளெஸட் பெனியல் மினிஸ்ட்ரிஸ் இன் சென்னை அண்ட் ஆண்டுபரால அதிகமாக வாலிபர்கள் மத்தியிலையும் ஒரு ஆராதனை வீரராகவும் அதிகமாக கர்த்தரால எடுத்து பயன்படுத்த படுகிற ஒரு அருமையான தேவதாசன் சோ அவங்க நம்மளோடு கூட இன்னைக்கு ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு பெரிய சந்தோஷம் சோ ஜஸ்டின் பிரேஸ் லாட் வி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ சோ ஜஸ்டின் ஹேவிங் நோன் யோர் ஃபேமிலியில நல்ல அறிமுகமான ஒரு குடும்பம்ன்றதால நான் டைரக்டா உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ்க்கு போகாம கண்டிப்பா பாஸ்டர் பெஞ்சமினும் ஆண்டியும் உங்களை நல்ல தேவ பக்தியில சிறு வயது முதற் கொண்டே வளர்த்திருப்பாங்க அதுல எந்த விதமான ஐயப்பாடும் கிடையாது சோ அந்த சூழ்நிலைகளை எப்படி உங்களை கத்தருக்குள்ள அவங்க வளர்த்தாங்க என்னென்ன காரியங்கள் நீங்க கத்தருக்குள்ள வளர்றதுக்கு அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ பத்தி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் முதலாவது என்னுடைய வாழ்த்துக்களை எல்லாருக்கும் நான் தெரிவிச்சுக் கொள்கிறேன் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவர் கொடுத்ததுக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த வாலிப இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் நான் அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்ப நிறைய நாள் நான் யோசிச்சிருக்கேன் இப்படி ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவை எடுத்திருக்கிறாங்களே காமெல் சர்ச் அப்படிங்கிறத நினைச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறேன் அதுக்காக முதல் ஆண்டவருக்கு நன்றி அப்புறம் இப்போக்கா அந்த இங்க வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அக்கா கேட்ட கேள்வி எப்படின்னா சின்ன வயசுல என்னை எப்படி வளர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதான் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியுமே பெண்டிகாஸ்ட் ஃபேமிலி தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சிறு வயது முதற்கொண்டே எல்லா விதங்களிலேயும் ஜபம் பைபிள் ரீடிங் இப்படி தான் போயிட்டே இருக்கும் அதுவும் பாஸ்டர் ஃபேமிலினா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி காலையில நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுப்புவாங்க சில நேரத்தில் அஞ்சு மணிக்கு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதெல்லாம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுப்புவாங்க அப்படி காலையில இருந்து ஜோம் பண்ற பழக்கம் நிறைய நாள் ஜோம் பண்ணது கிடையாது சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஜோம் பண்ணது கிடையாது அப்படியே முட்டி போட்டு அப்படியே தூங்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணிட்டு அப்படி அந்த பழக்கத்தை அப்ப உருவாக்கினதுனால இன்னைக்கு வந்து யாரும் எங்களை எழுப்ப வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அந்த காலையில நானாவே எழுந்து அந்த அதிகாலை நேரங்கிறது ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஒரு டைம் அது சிறு வயசுல ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தாலும் இப்ப அது ரொம்ப பிளெஸிங்கா இருக்கு அந்த நாள் ஒரு இன்பமான நாளா மாறுறதுக்கு அந்த மார்னிங் ப்ரேயர் அது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்துச்சு அப்புறம் பைபிள் ரீடிங் பைபிள் வாசிச்சாதான் வந்து ஏதாவது குடிக்க காஃபி கூட கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா தரமாட்டாங்க அப்படியே ஒரு வேலை மம்மி கொண்டு வந்து வச்சுட்டா கூட பைபிள் படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே இருக்கும் எனக்கு வந்து சூடா குடிக்கணும்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து ஆனா பைபிள் படிக்க டிலே பண்ணிட்டேன்னா சூடா குடிக்க முடியாது இப்பெல்லாம் சூடு பண்ணி கூட தருவாங்க ரெண்டாவது முறை அப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது சோ அப்படி ஒரு காலத்துல பெற்றோர்கள் வந்து கண்டிப்பான சூழ்நிலை என்ன வளர்த்தாங்க மம்மி டாடி ரெண்டு பேருமே சரி அவக்குரிய காரியங்களிலேயும் மற்றபடி செக்குலரா எங்களுடைய படிப்பின் காரியம் மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க செய்த காரியங்கள் தான் இன்னைக்கு 
நாங்க பிளஸ்டிங் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆவிக்குரிய விஷயத்துல ரொம்பவே ரொம்பவே எங்களை கத்தருக்குள்ள நடத்தினாங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஜஸ்டன் நேற்று ஒரு அருமையான ஒரு கடந்த வாரம் இந்த வெனஸ்டே ஃப்ரைடே லாஸ்ட் எபிசோட்ல இப்படி ஒரு கண்டிப்பான ஒரு ஃபேமிலியில வளரும் போது எப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ரெஷர்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு நான் காத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் பிரகாஷ் எங்களோட கூட பேசும்போது சொன்னாங்க சோ டிட் யூ ஃபைண்ட் தட் அஸ் அ ப்ரெஷர் சின்ன வயதுல ஹவு டிட் யூ டேக் இட் உங்களுக்கு வளரக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பாத்தீங்களா ஒரு ப்ரெஷரா பாத்தீங்களா ஹவ் வாஸ் இட் என்ன 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 குறிச்சு சொல்ல போனா நான் அப்படி ப்ரெஷரா பார்க்கவே இல்லை இது ஒரு பிளஸ்ஸிங்கா தான் நான் பார்த்தேன் அது எனக்கு உண்மையாகவே பிரயோஜனமா இருக்கும் நம்ம நல்லதுக்காக தான் இதெல்லாம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு யோசனையா இருந்துச்சு தவிர ஆஹ் இதுல இருந்து எப்படா வெளியே வர போறோம் அப்படின்லாம் நான் நினைச்சதே கிடையாது எனக்கு <laughs> 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 விளையாட கூட ஒரு கிரவுண்டுக்கு நான் போய் விளையாடுனது இல்லை சின்ன வயசுல எனக்கு விளையாட்டுனாலே சர்ச் விளையாட்டு இப்படிதான் நானும் எங்க அக்காவும் விளையாடுவோம் மற்றபடி எங்கேயும் போறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பும் கிடைக்காது டெய்லி ப்ரையரு அப்படி இப்படி போயிட்டே இருக்க போயிட்டே இருக்கிறதுனால வாய்ப்புகள் கிடைக்காது பட் நாங்கள் ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னால வந்து சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு பட் மம்மி டாடி வந்து ரொம்ப என்னை வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க ஈவன் நான் வளர்ந்துட்ட பிறகு கூட ஈவன் என்னோட காலேஜ் டேஸ்ல எல்லாம் கூட என்ன ஈஸியா வெளியே அனுப்பி ஒரு இடத்துல தனியா போறதுக்கே ரொம்ப அப்படி ஒரு கட்டுக்கோப்புல வளர்ந்ததுனால அப்படி ஒரு எண்ணமும் ரொம்ப தோணுது கிடையாது பட் சில நேரத்துல ஃபீல் பண்ணுவேன் உம் இந்த மாதிரி நம்மளால போக முடியலையே ஃப்ரீயா இருக்க முடியலையே அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் சில வேலைகள்ல வந்திருக்கு வந்திருக்கு தான் காரியங்கள்னால இப்போ வளர்ந்து நீங்க பின்னால திரும்பி பார்க்கும் பொழுது கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கும் போது இப்படி வளர்ந்ததுனால நான் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இப்ப எல்லாம் இல்லைன்னா நான் இன்னைக்கு இப்ப இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு ஏதாவது யோசிக்க தோணுது அப்படி நான் ஒரு நாளும் எனக்கு யோசிச்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் அப்படி போய் செக்குலரா நான் போயிருந்தேன்னா இப்படிப்பட்ட மேன்மைகளும் உயர்வுகளும் கண்டிப்பா கிடைச்சி இருக்காது அப்படிங்கறத என்னால ஆணித்தரமா சொல்ல முடியும் வளர்ந்திருக்கீங்க <laughs> அவங்களோ அவங்க வளர்த்த விதங்கள்ல உங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை அதை நீங்க நம்ம நல்லதுக்கு நீங்க எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுடைய ஸ்கூல் டேஸ் வுட் அப்படின் வெரி பிளசன்ட் டேஸ் நினைக்கிறேன் அப்புறம் உங்களுடைய காலேஜ் டேஸ் நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஸ்கூலிங் முடிஞ்ச பிறகு காலேஜ் ஸ்கூல்லயே வந்து நமக்கு ஒரு பட்டம் இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே பரிசுத்தமானவங்க அப்படின்னு கிண்டெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸ்கூல்லயே பாஸ்டர் பையன் அப்படின்றதுனால ஏன்னா நம்ம எதுலயுமே இன்வால்வ் ஆக மாட்டோமா பட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல மட்டும் இன்வால்வ் பண்ணிப்பேன் ஸ்கூல்ல மியூசிக் வாசிக்கிறது ப்ரேயர் சாங் பாடுறது ஸோ அப்படி ஒரு லேபிள் ஒன்று இருந்துச்சு காலேஜில் போன பிறகு அதே தான் ஆனால் காலேஜில் வந்து யூனோ காலேஜில் பிள்ளைங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு இப்போ வந்து நைன் இப்போ வந்து எல்லாம் நைன்டிஸ் அப்போ வந்து வேறு மாதிரி இருந்ததுனால ரொம்பவும் இருக்காது பட் பயங்கரமான கேங் தான் எங்கள் கேங்கும் நான் படித்த இங்கிலீஷ் எடுத்து படித்ததுனால ஓரளவுக்கு எனக்கு ஆர்சி ஃபாதர்ஸ் அதாவது இப்போ ஃபாதர்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்போ பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க நிறைய பேர் என் கூட இருந்தாங்க இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய ஆர்சி பிரதர்ஸ் என் கூட படித்ததுனால எனக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் அவங்களாம் ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டு ஆனால் அவங்களும் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருப்பாங்க பெரிய அளவு அது இதுன்னு ஆனால் நிறைய கேம் விளாடுவானுங்க வேறு மாதிரி கேம்ஸ்லாம் அவங்களால முடியும் பட் எனக்கு மனசு வராது அப்படி துணிகரமாக சில காரியங்களை செய்கிறதுக்கான மனசு வராது நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்கு ஒன்று ரெண்டு கிடையாது ஐ ஹேட் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பட் ப த கிரேஸ் ஆஃப் த லார்ட் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் வந்து தாண்டி வர எனக்கு உண்மையாகவே உதவி செஞ்சார் அதுக்காக ஆண்டவர் நன்றி சொல்கிறேன் So, Justin, you were talking about in school, in college, in music and singing, and you were talking about an opportunity to use it. So, how did you uh, learn music? 
இவர் ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின் தான் எனக்கு வந்து மியூசிக்னா அலாதி பிரியம் ரொம்ப பிரியம் அதான் சொல்றேனே சின்ன வயசுல இருந்து வந்து வாசிக்கணும்ன்ற ஆசை ஏதாவது வாசிக்கணும் ஆனா கீபோர்டு மேல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதை பார்த்தாலே ரொம்ப என்னமோ ஒரு சாக்லேட் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படிதான் நான் பார்ப்பேன் அதனால வந்து அது மேல கிரேஸா இருப்பேன் எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் கிடைக்கல என்னன்னா ஒரு ந ஒரு கீபோர்டு என் கையில கிடைக்காது ஏங்குவேன் கீபோர்டுக்காக ஏங்கு அதனால என்ன பண்ணுவேன் வீட்டுல இருக்கிற சில பாக்ஸ் அட்டை பெட்டி எல்லாம் எடுத்து கீபோர்டு மாதிரியே படம்லாம் வரைஞ்சு அழகா வரைஞ்சு அதுல சத்தமும் வராது ஒண்ணும் வராது ஆனா அப்படி வாசிச்சு சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை ரொம்ப அந்த டிசையர் அதிகமா இருந்ததுனால அப்படி அப்படியே நான் வாசிக்கணும்ன்ற ஆசை வந்து ஆனா வாசிச்சதே கிடையாது பட் சின்ன வயசுல எங்க பெரியப்பாவுடைய சன் என்னோட கசின் பிரதர் பாஸ்டர் மேத்யூஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மேத்யூ விக்டர் அண்ணன் கிட்ட போகும்போது அண்ணன் சில நேரத்துல எனக்கு கீபோர்டு ஆரம்பத்துல அண்ணன் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க பேசிக் மட்டும் தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் மற்றபடி பெருசா வாசிக்கவும் தெரியாது சர்ச்சில எல்லாம் வாசிக்கிற அளவுக்கு கத்துக்கும் கத்துக்கவும் இல்லை தைரியமும் கிடையாது தைரியமும் கிடையாது அப்போ ஆஹ் ஒரு நாள் திடீர்னு எங்க சர்ச்ல வந்து வழக்கமா கீபோர்டு வாசிக்க கீபோர்டு பிளேயர் வரல வராதனால சும்மா கீபோர்டு டூ வீக்ஸா அவர் வெளியூர் போயிட்டார் அவுட் ஸ்டேஷன் போனதுல ரெண்டு வாரமா கீபோர்டு வாசிக்காம அப்படியே அமைதியா இருந்துச்சு எனக்கு என்னடானா வாசிக்கணும் அமைதியா இருக்க கீபோர்டு எப்படியாவது வாசிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஆனா வாசிக்க தெரியாது பட் ரெண்டு வாரம் அமைதியா இருந்துச்சு தேர்ட் வீக் வந்து கீபோர்டு செட் பண்ணிட்டு நான் எங்க அப்பா மாட்ட போய் மம்மி நான் போய் கீபோர்டு வாசிக்கிறேன் மம்மி இந்த வாரம் வாசிக்கிட்டுமா இப்ப உனக்குதான் வாசிக்கவே தெரியாது அப்புறம் அப்பா அம்மா வந்து என்ன பண்ணாங்க கிட்ட நீ பரவாயில்ல நீ வாசி வாசி தெரியலாம் பரவாயில்ல நீ வாசி அப்படின்ட்டாங்க எனக்கு வாசி தெரியும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி எப்படியாவது கையை வச்சிடணும் அப்படின்னு போய் அன்னைக்கு வாசிச்சேன் பட்டு அன்னைக்கு எப்படி வாசிச்சேன் இப்ப நான் யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கே அது பொறுக்க முடியல அப்படிதான் வாசிச்சேன் பட் நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணாங்க அப்படிதான் என்னுடைய மியூசிக் வந்து ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறமா நான் வந்து மியூசிக் வந்து எங்கேயுமே முறையா போய் கத்துக்கல இன்ன வரைக்கும் ஆண்டவர் தான் எனக்கு கத்துக் கொடுத்தாரு ஆண்டவர் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு அதை வந்து நான் ஆணித்தரமா சொல்ல முடியும் ஹியரிங் எனக்கு அந்த ஹியரிங் நாலேஜ் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு எங்கேயாவது வாசிக்கிறத கேட்டுட்டு வந்து அப்படியே வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் கேப்ரியல் ஜோயல் இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த மியூசிக்ல கேப்ரியல் என்ன வாசிக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் நான் லிசன் பண்ணிட்டு வீட்டில் வந்து வாசி பார்ப்பேன் மற்றபடி நான் எங்கேயுமே முறையா கற்றுக்கிறதில்ல நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க எத்தனை கிரேடு முடிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஆனா நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கிரேட் இல்லை ஒன்லி கிரேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிதான் என்னுடைய மியூசிக்கான டைட்டில் நான் தர முடியும் இட்ஸ் பியோர்லி பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் உங்களுடைய ஸ்கூல் டேஸ் பத்தி பார்த்தோம் காலேஜ் டேஸ் பத்தி பார்த்தோம் நம்ம ஸோ எப்படி ஆஹ் உங்க வாலிப நாட்டுல சிறு வயது முதற்கண்டே அநேக ஊழியங்களை நீங்க செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்பாவோட இணைஞ்சு அநேக ஊழியங்களை நீங்க செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இந்த ஊழியத்தின் வாஞ்ச எப்படி உங்களுக்குள்ள வளர்ந்தது மோட்டிவேஷன் ஃப்ரம் வேர் டிட் யூ கெட் த மோட்டிவேஷன் அண்ட் ஒரு முழு நேர ஊழியராக நீங்க பிரிந்து வரத்துக்கு முன்னால வாலிப வயசுலயே ஒரு முழு நேர ஊழியரா நீங்க பிரிஞ்சு வந்திருப்பீங்க பட் அது பிரிஞ்சு வரத்துக்கு முன்னாலேயே ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல என்ன விதமான ஊழியங்கள் சபையில அவுட் ரீச் என்ன விதமான ஊழியங்கள்ல உங்களை நீங்க ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கீங்க முதலாவது நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப ஊழியம் பார்த்தா வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரிக்கு நான் போயிருக்கேன் சின்ன வயசுல வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரி எனக்கு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மேல ரொம்ப விருப்பம் சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சு இப்ப வில்லேஜ்ல போய் பிள்ளைகளுக்கு வந்து நாங்க ஊழியம் செய்வோம் பிள்ளைகளுக்கு நாங்க இந்த எவ்ரி சண்டே ஈவினிங்ல போய் நடத்துவோம் ஸோ அதுல தான் என்னுடைய ஊழியம் ஆரம்பிச்சது ஆஹ் ஆரம்பிச்சதுனால அப்படி வார வாரம் போய் பிள்ளைகளை சந்திக்கிறது அதுக்கு முன்னால என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஊழியம்னு சொன்னா சர்ச்ல வந்து கிளீனிங் ஒர்க்கு ஆலயத்தை சுத்தம் பண்ணி பாய் போடுறது இப்படி போன்ற காரியங்கள தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய ஊழியமா நான் பார்த்தது அதுக்கப்புறமா இந்த வில்லேஜ்ல போய் பிள்ளைகளுக்கு ஊழியம் செய்தோம் அப்படி செய்ய செய்ய அதுக்கப்புறமா விபிஎஸ் சிறு சிறு பிள்ளைகள் சண்டே ஸ்கூல் நான் சண்டே ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே நான் வந்து சண்டே ஸ்கூலும் விபிஎஸ் நடத்த ஆரம்பித்தேன் ஒரு முறை டேரக்டர் வழக்கமா விபிஎஸ் டேரக்ட் பண்ற ஒருத்தர் வந்து அந்த வருஷம் வந்து இல்லாம போயிட்டார் வெளியே எங்கேயோ போயிட்டார் முடியாதுன்ற ஒ
மற்றபடி இந்த சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரியில வந்ததும் சரி எல்லாமே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கத்தர் உருவாக்கி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படிதான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்ச உடனே நான் வந்து விபிஎஸ் பொறுப்பிட்டு நடத்த ஆரம்பிச்சேன் பாஸ்டர் சன்னா இருந்தாலும் அதுவரை நான் வந்து மற்ற காரியங்களை செய்யதான் பழக்கம் அப்படி பொறுப்பெடுத்து நடத்துறதுனால இதுல அப்புறமா யூத்ல யூத் மினிஸ்ட்ரி போயிட்டே இருந்துச்சு நான் ஃபுல் டைமுக்கு வருவதற்கு முன்பதாகவே இந்த ஊழியங்கள்லாம் செய்துட்டு இருந்தேன் யூத் மினிஸ்ட்ரி வரையும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஃபுல் டைமுக்கு வந்த பிறகுதான் என்னுடைய எண்ணம் எல்லாம் வந்து சபை அப்படின்ற ஒரு சர்ச் சர்ச் மக்கள் மத்தியில என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து போச்சு அது வரைக்கும் வந்து அப்படியே இப்படிதான் நம்ம போயிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு எனக்கு இப்படியே நம்ம காலம் போயிடும் போல அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் அந்த குறிப்பிட்ட காலங்கள் வந்த பிறகு சபையை நோக்கி ஆண்டவர் வந்து என்னை பயணிக்க ஆரம்பிச்சாரு மாத்திரம் இல்ல பிஃபோர் ஐ குட் கம் டு அ ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி அநேக இடங்களுக்கு போயிருக்கிறேன் கதட்ட நிறைய இடத்து கொண்டு போயிருக்கேன் கொண்டு போயிருக்கிறார் ஆஹ் எங்க சபையில மட்டும் கிடையாது நிறைய சபைகளுக்கு ஆண்டு கொண்டு போயிருக்கிறார் நிறைய வாலிப ஊழியங்கள் யூத் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து என்ன அநேக இடங்களில் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னால் உண்மையாகவே மறக்கவே முடியாது அந்த நாட்கள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆசிர்வாதமான நாட்கள் நிறைய வாலிபர்கள் நிறைய டீன்ஸை நான் சந்திப்பதற்கு சில கேம்ப்ஸுக்கு கூப்பிடுவாங்க த்ரீ டேஸ் இப்படி நிறைய கேம்ப்ஸ்க்கு நான் ரிசோர்ஸ் பர்சனாக போகிறதுக்கு அத்தர் உதவி செய்து அந்த பிள்ளைகளோட நேரம் செலவிடவும் அவங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணவும் அவங்களுக்கு சொல்லி நிறைய பிள்ளைகளுடைய லைஃப் சேஞ்சிங் ஆகிறத நான் பார்த்துருக்கிறேன் இப்படி நிறைய சாட்சி சொல்லிக்கிட்டே போக முடியும் ஸோ இப்படிதான் என்னுடைய ஊழியம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சபைக்கு நிறைய வந்துச்சு சபை முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு சர்ச் சர்ச் தான் அதான் ஃபுல் டைம் பார்ட் டைம் அப்படிங்கிறது பெருசா இல்லாம ஏற்கனவே என்னுடைய ஊழியம் வந்து ஃபுல்லாவே அப்படிதான் இருந்துச்சு ஆஹ் அப்புறமா இளம் ஊழியர்கள் அது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்கா நான் பாக்குறேன் எல்லா யங் பாஸ்டர்ஸ கோஆர்டினேட் பண்ற ஒரு வாய்ப்பை கத்துற எனக்கு கொடுத்தார் சென்னையில ஒரு பாஸ்டர் எனக்கு கூப்பிட்டு நீங்க தான் வந்து யங் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேதர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்ப நான் சொன்னேன் நான் ஒரு மூலையில இருக்கிறேனே பாஸ்டர் எனக்கு யாரையுமே தெரியாது அப்படின்னு ஆனா ஆண்டவர் சொன்னதுக்கு மேல அந்த அபிஷேக் இருக்கிறத நான் வந்து உணர்றேன் நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு என் கிட்ட சொன்னப்போ நான் வந்து அத பயத்தோடு எடுத்து செய்தேன் இன்னை வரைக்கும் அதை நடத்தி இன்னைக்கு அநேக இளம் ஊழியர்களை உற்சாகப்படுறதுக்கு கத்தர் ஒரு தலைவனாகவும் வைத்தார் அதுக்காக கத்தரை சொல்றேன் நீங்க <laughs> 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 சில வேலைகளை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா பயம் இருக்க தான் செய்யும் நான் கூட சில வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது ஆரம்பத்துல பயந்தது உண்டு இதை நம்மளால செய்ய முடியுமா அப்படிலாம் நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் அதுக்காக சில வேலைகளை ஜபம் பண்ணிருக்கிறேன் ஆனா நம்ம ஜப ஜபத்தோட தைரியமா அதுக்கு செய்யும் போது சில அடையாளங்களை ஆண்டு கேட்டு இதை என்னால முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது அதற்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டர் சில காரியங்களையும் காட்டுவார் காட்டுவார் ரெண்டு மூணு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக வெயிட் பண்றது உண்டு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்ச பிறகு ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்த்தது என்னன்னா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்க முன்னாலேயே இதை குறிச்சு யாராவது ஒருத்தர் என்கிட்ட ஏற்கனவே பேசியிருப்பாங்க ஸோ ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அ ரைட் டைம் டு கம் ஒவ்வொரு ஊழியத்துல நான் கால் வைக்கும் போதும் ஒரு சரியான டைமுக்காக வெயிட் பண்ணேன் அவசரப்பட்டது கிடையாது அந்த டைம் க டைம் வரும்போது கரெக்டாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கத்திர எனக்கு கொண்டு வந்தேன் ஸோ அதனால எனக்கு வந்து உள்ள அதை நான் தைரியமா செய்யறதுக்கான ஒரு மனசுல ஒரு தைரியத்தையும் விசுவாசத்தையும் வெலனையும் ஆண்டவர் அதனால எனக்கு கொடுத்தார் சிறு வயதுல ஒரு சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும்ல சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம்ஸ்னா நான் வந்து அப்படியே என்னை வந்து போட்டுக்கு இதுலயே நான் வந்து மூழ்கி இருந்ததுனால என் ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே இப்படி மினிஸ்ட்ரி இப்படி பாஸ்டர் ஆகணும் அப்படி ஆகணும் இப்படி ஆகணும் இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்குமே தவிர நல்ல மியூசிஷியன் ஆகணும் நினைச்சிருக்கிறேன் ஆனா அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு மியூசிஷியன் செக்யூலரா மட்டும் என்னுடைய சிந்தை போனதே கிடையாது 
அப்படி ஒரு உண்மையாயிருது ஏன் எனக்கு நானும் அடிக்கடி யோசிப்பேன் ஏன் நம்ம அப்படி யோசிக்கவே இல்லை ஒரு நாள் அப்படி யோசிக்கவே இல்லையேன்னு என்னுடைய மனதை கத்துரு காத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நிறைய பிள்ளைகள் பாச சூடிய பிள்ளைகள் ஊழியத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் அப்படி போனது உண்டு அவங்களெல்லாம் நான் நேரடியா பார்த்துருக்கிறேன் நேரடியா அப்படி தவறா மாறி போறவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு கோபம் தான் வருமே தவிர எனக்கு வந்து அவங்கள மாதிரி நம்மளும் மாறிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ஒரு நாளும் எனக்கு சாத்தான் கொடுப்பதற்கு ஆண்டு வரும் வாய்ப்பு கொடுக்கல அதுல உறுதியா இருப்பதற்கு கத்திர எனக்கு திரும்ப பாராட்டினாரு அதை நல்ல தைரியமா சொல்ல முடியுதா சொல்லி நீங்க வந்த சின்ன வயசுல இருந்தே ஊழியம் மியூசிக் கத்திற்காக ஊழியம் செய்யணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கனவுகள்ல வாழ்ந்ததுனால ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக் வந்தீங்களா இல்லைன்னா கன்ஃபர்மேஷன் இட் வாஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் இப்படி அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்டர் த கன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் வந்தது நான் என்ன யோசிச்சதுன்னா வந்து பெரிய அளவு டார்கெட்டுன்னு என் மைண்ட்ல இருந்தது கிடையாது நம்ம என்ன ஒரு பாஸ்போர்டைய மகன் அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் சாய்ஸ்ல வந்து இப்போ வாசிக்கிறோம் பாடுறோம் வேர்ஷிப் நடத்துறோம் ஓகே நம்ம பயணம் அப்படிதான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம் தான் நினைச்சிருக்கேன் தவிர ஃபியூச்சரை பத்தி பெருசா யோசிச்சதோ அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது பட் சில சாதனைகள் சாதிக்கணும்னு நினைப்போம் பட் பெருசா எதுவும் யோசிச்சது கிடையாது பட் ஒரு முறை அஹ் இப்ப நீங்க கேட்ட இல்ல இல்ல நான் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா நீங்க ஊழியத்துக்கு வந்தது வாஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம்ஸ் நோ 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 நாட் அட் ஆல் நாட் அட் ஆல் டர்னிங் பாயிண்ட் அது வந்து எப்படினா ஊழியத்துக்கு நான் வந்தது என்னன்னா ஊழியத்துல अनेक அனுபவங்கள் இருந்துச்சு முழுசா என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்கு முன்னால நான் வந்து 16 வயசுல வந்து நான் ஞானசா நடத்தேன் ஐ வாஸ் டுயிங் மை 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஜனவரி 4th இன்னும் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அப்பதான் என் வாழ்க்கை ஆண்டு வரைக்கும் நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் ஒப்பு கொடுத்த பிறகும் பெரிய அளவு ரிலேஷன்ஷிப் ஆண்டவரோட இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு இப்ப நான் அப்ப அந்த நாட்கள் எனக்கு கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து பேக்ரவுண்ட் அப்படி இருந்ததுனால அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு பட் ஊழியத்துக்குன்னு முழுமையா நான் வரணும் அப்படின்னு நான் வந்து அப்படி எங்கன்னா வேலை செய்யணும் ஆஹ் வேலை செய்யணும்னு நினைச்சிருக்கேன் ஆனா ஏதாவது ஒரு கிறிஸ்டியன் ஆர்கனைசேஷன் வேலை செய்யணும்னு நினைச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து அப்ராட் போறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைச்சது அப்படி எல்லாம் போய் எங்கேயாவது செட்டில் ஆயிருவோமோ அப்படின்லாம் கூட பல யோசனைகள் இருந்துச்சு ஆனா ஒரு முறை ஒரு யூத் மீட்டிங்ல ஆஹ் அப்படி ஏசி சர்ச் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அந்த நாள் மறக்க முடியாது அது ஒரு பொங்கல் பெஸ்டிவல் டைம் த்ரீ டேஸ் யூத் ரெட்ரீட்ல ஒரு நாள் பச பிரதாப் சிங் வந்து பேசுறாங்க அன்னைக்கு ஈஸ் த கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அப்போ பாஸ்டர் பேசும்போது தெளிவா தெளிவா என்னோட பேசுறாங்க நிறைய காரியங்கள அன்னைக்கு பாஸ்டர் மூலமா ஆண்டு ஒரு பேசுனதுல கடைசியா அவரு மெசேஜ் முடிச்சுட்டு ஆல்டர் கால் கொடுக்குறாரு ஆல்டர் கால் கொடுக்கும் போது எனக்கு வந்து என்னை யாரோ என்கிட்ட டைரக்டா பேசுற மாதிரி இருக்கு பல முறை எனக்கு இந்த முழுமையா ஊழியத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்துட்டே இருந்தாலும் அடுத்து பல முறை எனக்கு ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார் சில ஊழியக்காரர்கள் மூலமா கூட ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசியிருக்கிறார் சில வசனங்கள் மூலமா பேசியிருக்கிறார் ஆனா நான் வந்து அதுக்கு விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது அடுத்து எந்த மீட்டிங்லயும் கை தூக்கணும் பழக்கமும் கிடையாது எந்த மீட்டிங்லயும் எழுந்து நின்று ஒப்பு கொடுத்த பழக்கம் கிடையாது நம்ம மற்றவங்களை எழுப்பி நிக்க வச்சு வேணா பழகிருக்கணும் தவிர நான் எழுந்து நின்றுதா சரித்திரமே கிடையாது அடுத்து எனக்கு பிடிக்கவும் பிடிக்காது ஆனா மற்றவங்களை எல்லாம் எழுப்பி நிக்க விடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா எனக்கு அது பழக்கமும் இல்லை இது வரைக்கும் செஞ்சதே கிடையாது ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ கைய தூக்கு நான் உன்னை ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறேன் அப்படின்னு தெளிவா பேசுறாரு பாஸ் பிரதாப் சிங் சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என் இருதயத்துல வந்து அப்படியே ஆணி மாதிரி பதிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அது எனக்கு தான் எனக்கு தான் இல்ல யாருக்காவது இருக்கும் அப்படின்னு நான் இப்படி சுத்தி சுத்தி திரும்பி பாக்குறேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உங்ககிட்ட தான் பேசுறேன் நீ கைய உயர்த்து கைய உயர்த்துன்றார் எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்க என் சர்ச் பிள்ளைங்கெல்லாம் என் கூட வந்திருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் நிறுத்திருப்பாங்க அன்னைக்கு அங்க எனக்கு கை தூக்கம் ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு யாராவது கை தூக்குவாங்கன்னு பார்த்தா யார் கையும் யாருமே தூக்கல கைய சரி நமக்கு யாராவது கம்பெனி கொடுப்பாங்கன்னா யாரும் கொடுக்கும் ஆனா ஆண்டு ஒரு என்ன உந்தி தள்ளதுனால தைரியமா கைய தூக்கிட்டேன் நம்ம பாஸ்டருக்கு தான் சொன்னோமா போதுமே கைய தூக்குனா போதும் அடுத்த நிமிஷமே எழுப்பி நீக்க விட்டுருவாங்க நான் வந்து கைய தூக்கிட்டு கைய உடனே கீழே போட்டேன் உடனே கை கீ கைய கீழே போட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வெக்கம் ஆயிடுச்சு கை தூக்கிடுமே அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஆண்டு ஆண்டு வரே நான் இப்
எனக்கு வந்து இப்ப எத்தனை பேர் கையை தூக்குனாங்க எனக்கு தெரியாது நான் மட்டும்தான் தூக்கி இருக்கிறேனா இல்ல வேற யாராவது தூக்கி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு எனக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு ஆனா ஆண்டு சொல்றேன் நீ எழுந்து நெல்லுங்கிற நான் சொல்றேன் இல்ல ஆண்டு வரையும் நான் முட்டி போட்டுக்கிட்டே நான் ஜோம் பண்ணிக்கிறேன் நான் எழும்ப முடியாதுன்னு அடம் பிடிக்கிறேன் கட்ட சொல்றேன் நீ எழும்பு அது வரைக்கும் அவரும் உடல ஒரு வழியா கண்ணை மூடி எழுந்து நின்றுட்டேன் சங்கடத்தோட தான் எழுந்து நின்னேன் தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதான் என் வாழ்க்கையில முதல் முறை நான் வந்து கை தூக்கி ஒப்பு கொடுத்து நான் எழுந்து நின்னது அந்த நாளை என்னால மறக்கவே முடியாது இன்னை வரைக்கும் அந்த நாளை என்னால மறக்கவே முடியாது ஆண்டு என்ன அழைச்சி அந்த நாள் ஒரு வாலிபர் கூட்டத்துல கர்த்தரே அழைச்சி அன்னைக்கு ஆண்டு ஒரு என்ன அழைச்சி அந்த அழைப்புக்கு நான் விட்டு கொடுக்காம இருந்தேன்னா இன்னைக்கு இத்தனை பேருக்கு ஆண்டு ஒரு என்ன ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்க முடியாது அன்னைக்கு அந்த நாளை என்னையும் ஒரு பத்திரமாய் ஆண்டு ஒரு அழைச்சி என்ன அழைச்சதுனால இன்றைக்கு அநேக பேருக்கு ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு நான் ஒப்பு போட்டுட்டேன் அந்த நாளதான் நான் முழுமையா முழு நேரத்துக்கு நான் என்ன முழுசா நான் ஒப்பு போட்டுக்கிறேன் ஆண்டு ஒரு உருவாக்கி கொண்டே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நாள்ல கத்துற உங்களை சந்திச்சு அந்த நாள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க வச்சிருக்கார் அதுல நீங்க சொன்ன ஒரு காரியம் எப்படி கத்தர் அது கீழ்படிவு மட்டுமாக கத்தர் நம்மளோடு கூட இடைப்படுறாரு இல்லையா நம்மளுடைய ஞானம்ல நம்ம பரவாயில்ல நான் அமைதியாவே நான் ஒப்பு கொடுத்துற ஆண்டவரேன்னு சொன்னாலும் பட் அவருடைய வழிகளுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றத கத்தர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் விரும்புறாரு ஏன்னா பல முறை வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஆண்டவர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தோம் நான் கீழ்படியல கீழ்படியாம இருந்ததுனால அன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன உந்தி தள்ளிட்டாரு அதுக்கு மேல எஸ்கேப் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பே எனக்கு இல்ல அதனாலதான் அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்த கத்தர் உதவிக்கிறது எனக்கு <laughs> 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 பயம் வந்து இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து லேசா நார்மலா வாழ்ந்த மாதிரி விளையாட்டா வாழ்ந்த மாதிரி இனி விளையாட்டா நம்ம வாழ முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஆண்டு எனக்கு கொடுத்தாரு ஸோ எதை செய்தாலும் ஜபத்தோடு பயத்தோடு செய்வதற்கான ஒரு சிந்தைய கத்தர் எனக்கு உருவாக்குனார் அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து நம்ம வந்து கவனமா இருக்கணும் அப்படி ஜப வாழ்க்கையும் சரி பைபிள் ரீடிங் சரி மற்ற எல்லா விஷயத்திலுமே சரி எல்லாத்துலயும் நம்ம உண்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ஆண்டு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கத்தரோட நெருங்கி உறவு கொள்ளுகிறதுக்கான வாய்ப்பையும் கத்தர் கொடுத்து உருவாக்கி தந்தார் அதுக்கப்புறம் சின்சியரா அதுவரை நான் செஞ்ச ஊழியம் வந்து சின்சியர் இல்லாத ஒரு ஊழியம் அதுக்கப்புறமா சின்சியரா பயபக்தியோடு கூட செய்யறதுக்கு கத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் ஒரு நம்மள அறியாமலே ஒரு பயம் வந்துடும் ஒரு பயம் வந்துடும் அப்படிதான் அந்த பயத்தோடு உண்மையோடு ஆஹ் அப்புறம் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு தைரியமா சொல்ல முடியும் அது வரையும் அப்பா அம்மாவுடைய டிபெண்டன்சி எனக்கு இருந்துச்சு பட் நான் என் வாழ்க்கை கத்துருக்குன்னு முழுசா ஒப்பு கொடுத்துட்டு பிறகு ஆண்டவர் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற எந்த சூழ்நிலையும் கத்துற தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் டிபெண்டன்சிக்குள்ள கத்துற என்னை கொண்டு வந்தார் ஆண்டவரை மட்டும் டிபெண்ட் பண்றதுக்கான ஆஹ் ஒரு லெசனை கத்துற எனக்கு பல முறை டீச் பண்ணி கத்தரையே சார்ந்து வாழ்கிற அனுபவத்தை கத்துற எனக்கு கொடுத்தார் இது வந்து ஒரு முழு நேர ஊழியருக்கான ஒரு தகுதி அப்படின்றது இல்லையா எல்லா வாலிப பிள்ளைகளும் ஒரு கம்ப்ளீட் கமிட்மெண்ட் உண்மையிலே நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த டோட்டல் டிபெண்டன்சி ஆன் காட் சின்சியாரிட்டி டுவர்ட்ஸ் காட் அண்ட் ஹிஸ் ஒர்க் எல்லாமே அவங்க டெவலப் பண்றதுக்கு அது ஏதுவா இருக்கும் அதை குறிச்சு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கமிட்மெண்ட் ஆஃப் யூத் டுவர்ட்ஸ் காட் அது எப்படி வரும் ஹவு டஸ் தட் கமிட்மெண்ட் கம் நம்ம ஆண்டவரோட நம்ம பழகிற விஷயத்த பொறுத்து தான் இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாரை விட ஆண்டவரை முதன்மையா வைக்கணும் அது நம்முடைய பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம் நம்முடைய ரொம்ப பழகுகிற நண்பர்களா இருக்கலாம் உடன் பிறந்தவர்களா இருக்கலாம் சில வேலைகளை மனுஷருக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நம்ம வாழ்க்கையில பட் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது கர்த்தரை நம்முடைய வாழ்க்கையில முதன்மையாக வச்சிட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையே ஆண்டவருக்கு கொடுத்துருவோம் 
கம்ப்ளீட் சரண்டரை நம்ம ஆண்டவருக்கு பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேல நம்ம லைஃப டேக் ஓவர் டேக் ஓவர் பண்றதுக்கான சாத்தியம் யாராலையும் முடியாது அது பிசாசாலையும் முடியாது நம்மோட இருக்கிற எந்த மனுஷராலும் முடியாது நான் ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிக்க விரும்புறது என்னன்னா நம்முடைய ஜப வாழ்க்கை நம்முடைய வேத வாசிப்பு அதுக்கப்புறமா கர்த்தரை நம்முடைய வாழ்க்கையில முதலிடமாய் வைத்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே மாறிடும் அதுதான் ஒரு மேன்மையான கமிட்மெண்ட் சொல்லி என்னால தைரியமா சொல்லுவோம் அறிமுகமான <laughs> ஜான் மில்டன் இருக்கிறாங்க ஜான் மில்டன் அவங்க யூஜி பண்ணிட்டு இருக்காங்க So we have Lydia. Lydia is uh, doing post-graduation. Praise the Lord, uh, Lydia. Praise the Lord, Lydia. And we also have Jenny. Jenny is doing post-graduation. Praise the Lord, Jenny. Praise the Lord, Jenny. Yes, praise the Lord, Jenny. God bless you. So... Pastor Justin, you have a lot of questions for us. You are ready to start with John. John, please ask your questions. Now it's your time. Yes, sir. Yes, sir. John, please ask your questions. Yes, sir. 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 சோ உங்க நீங்க சைல்டுல இருக்கும் போது அதான் காலையில சீக்கிரம் எழுந்துட்டு சொல்லுவாங்க பைபிள் படிக்க சொல்லுவாங்க பைபிள் படிக்கலாம் காஃபி தர மாட்டாங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க சோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சுக்கம் அப்படி கோவம் வருமா எப்படி நீங்க சும்மா 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 இருந்தீங்க கோவம் வந்து நல்லாவே வருவோம் கோவம் வருவோம் என்னடா காலையில எழுப்புறாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப கோவம் வரும் ஆத்திரம் எல்லாம் வரும் வேற வழியே கிடையாது எங்க ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் வேற வழி கிடையாது நான் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் கோவம் நல்லாவே கோவம் வந்திருக்கு கோவம் வந்திருக்கு அத வந்து நான் ஏத்துக்கிட்டேன் வேற வழி இல்லைன்னு நான் ஏத்ததுனால அது வந்து எனக்கு பழக்கமாவே மாறிடுச்சு ஆஹ் சில பிள்ளைகளுக்கு கோபம் வரும் ஆசிர்வாதமும் மாறிடுச்சு பட் நான் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கோவம் வர பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்றது என்னன்னா நம்ம பெற்றோர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது எதுவுமே தீமைக்கு அல்ல அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே நன்மைக்கு தான் நமக்கு அந்த வயசுல கோவம் வரதான் செய்யும் பட் அதை நம்ம கடைபிடிச்சு அந்த நேரத்துல நம்ம அதை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா கோவப்படாம ஒருவேளை கோபம் வந்தாலும் சகிச்சுக்கிட்டு அதை நம்ம செஞ்சோம்னா நம்முடைய எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அதுல சந்தேகமே கிடையாது ஒப்புக்கொடுத்துட்டீங்க <laughs> நானும் <laughs> 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 நானும் ஒரு பெரிய அளவு ப்ரிப்பரேஷன் எனக்குள்ள இருக்காது பழக்க தோஷத்த நிறைய காரியம் செஞ்சிருக்கிறேன் ஒரு வர்ஷிப் பண்றது போறனாலும் சரி ஒரு பழக்கத்துல போயிருவேன் அப்படி நம்மளால முடியும் அப்படிங்கிறது பட் ஆப்டர் நம்ம இந்த பர்சனலா நான் ஆண்டுருக்குன்னு என்ன ஒப்பு கொடுத்த பிறகு எதை செஞ்சாலும் ஆயுதத்தோட செய்யணும் அப்படின்ற என்ன வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா முன்னால இருந்த ஃபீட்பேக்ஸ விட அடுத்து முன்னால இருந்த அனாயிட்டிங்க விட அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் யூஸ் பண்ண விதமே வேற ஆண்டவர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சார் என்ன பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு சில ரெவலேஷன்ஸ கத்து கொடுப்பார் சில என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபர்டிக்கல் கிஃப்ட்ஸ கத்து கொடுத்தார் நான் நான் மெசேஜ் கொடுக்குற நேரமா இல்லைன்னா கூட ஒரு ஒரு ஓஷிப் நடத்துற நேரத்திலே கூட நிறைய ப்ராஃபர்டிக்கலா ஆண்டவர் அநேகர் கிட்ட பேசியிருக்கிறார் 
ஆஹ் அந்த சாட்சிகளை வந்து பின்ன வந்து சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கே தெரியாது யாருக்கு ஆண்டவர் பேசுறாருன்னு நான் நிறைய முறை நான் அப்படி சொல்லும் போது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்க எனக்காகவே பேசுனீங்க எனக்காகவே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதை வச்சு நான் கண்டுக்கிட்டேன் அதுக்கு முன்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இல்லை பட் இதுக்கு அப்புறமா இப்படிப்பட்ட நிறைய அனுபவங்கள் சாட்சியா சொல்ல முடியும் நிறைய மிராக்கிள்ஸ் நடந்திருக்கு நிறைய மிராக்கிள்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க சர்ச்சில் ஒரு முறை ஒரு சண்டே மார்னிங் ஓர்ஷிப்ல நான் ஆறா நடத்தும் போது ஆண்டவர் சொல்றாரு அஹ் ஒருத்தருடைய டியூமர் இப்ப மறையுது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நான் அதை சொல்லறேன் விசுவாசத்தோட நான் சொல்லும் போது நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு சிஸ்டர் வந்து சாட்சி சொல்றாங்க எனக்கு கழுத்துல ஒரு கட்டி இருந்துச்சு அந்த கட்டியோட தான் நான் அன்னைக்கு ஆறா அன்னைக்கு வந்தேன் அப்ப பாஸ்டர் வந்து இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அந்த டியூமர் மறையுதுன்னு சொன்னாங்க இப்ப அந்த நான் லாஸ்ட் வீக் ஸ்கேன் எடுத்தப்ப அந்த கட்டியே காணும் ஸோ இப்படிப்பட்ட சில மிராக்கிள்ஸ் கூட கட்டர் செய்திருக்கிறார் அப்படிதான் ஆண்டவர் வந்து என்ன வித்தியாசம் காட்டி பயன்படுத்தின so uh, just ninga uh, solra maadhi it is ninga solradhil irundhu we can take that it is not our talent but our commitment illaya kartha oru exactly pannanu appadina nammude thaalindhugalo nammal ninga palaka dosham solringa so nama experience so nama suyama katru konda karyangal vaitthu kartha projana padathradoda nama or commitment ku la varumbodhu kartha nammala projana padathukira vidangal மாவலஸா இருக்குன்னு சொல்லுங்க அது வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே பார்க்கலாம் பெரிய டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம் சோ இன்னிக்கோ கிருபை பெற்ற பிள்ளைகள் வாலிப பிள்ளைகள் கர்த்தருக்காக சிறு ஊழியங்கள்ல சண்டே ஸ்கூல் मिनिस्टर சிறு ஊழியங்கள் சொல்ல கூடாது பெரிய ஊழியங்கள் சண்டே ஸ்கூல் मिनिस्टरியா இருக்கட்டும் யூத் மீட்டிங் வர்ஷிப் நடத்துற காரியங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் கிடைக்கும் பொழுது கூட உண்மையிலே கர்த்தர் கரத்துல எடுத்து பயன்படுத்துறனோ அந்த கமிட்மென்ட்டோட செய்யும் பொழுது உண்மையிலே அதுல ஒரு முதலாவது <laughs> ஸோ சாங்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து அளவே கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈவன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் கூட ஆண்டவர் வந்து அந்த வெண்கலை தொட்டிக்கு மட்டும் அளவே சொல்லலை மோசைக்கு ஏன்னா அது என்ன அர்த்தத்தை குறிக்குதுன்னா பரிசுத்தத்துக்கு சுத்திகரிப்புக்கு அளவே கிடையாது அப்படின்னு ஸோ முதலாவது நான் செய்கிற ஜபம் வந்து ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத முதல் நான் செய்வேன் அதுக்கப்புறமா ஜபிப்பேன் அதிகமாக வந்து நான் வந்து நிறைய இப்போ ஓஷிப் நடத்த போகிறேன்னா என்ன பாட்டு பாடுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நான் பெருசாக இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பெருசாக எடுத்ததே கிடையாது என்னுடைய என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயராக இருக்கும் சில நேரத்தில் எனக்கு சில மீட்டிங்ஸ்க்கு தொடர்ச்சியாக மீட்டிங்ஸ் இருக்கும் போது போகிறதுக்கு போக முன்னாடி ஜபிக்கிறதுக்கு கூட சில வேலைகளில் நேரம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் தனியாக உட்காந்து நான் ஜபிக்க முடியலனாலும் நான் எங்க இருந்தாலும் நான் மூவிங்ல இருந்தாலும் அந்த ப்ரையர் ஃபுல்டா இருந்துகிட்டே இருப்பேன் அந்த ஒரு இந்த நாளில் என்ன செய்ய போறீங்க சொல்லிட்டேன் கர்த்தர் அந்த இடத்துல போய் என்ன நிறைய காரியங்களை சொல்லி பயன்படுத்துவார் அந்த இடத்துல போய் ஆஹ் என்ன பாட்டு பாடணும்னு கூட நான் ஆழ்ந்த வேல போகும்போது கூட சில பாடல்கள் ஆண்டு இருதயத்துல போடுவேன் ஏன்னா நான் ஏன் அப்படி நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லையே ஈவன் சண்டே சர்வீஸ்ல கூட சாட்டர்டே முன்னாடியே வந்து பாட்டெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ற பழக்கம் எங்க சர்ச்சில் இல்லை ஏன்னா நான் அப்படி பண்ணிக்கல அப்படி பழகல அப்படி இருக்கிறது நல்லது ஏன் நான் ஏன்னு கேட்டா நான் நிறைய முறை ப்ரிப்பேர் பண்ண சாங்ஸ் நான் பாடந்து கிடையாது நிறைய இடத்துல போய் ஏன்னா அங்க போய் ஆண்டவர் பாடவே விட மாட்டாரு வேற மாதிரி நடத்திடுவாரு அது பாடலா இருந்தாலும் சரி சில வேலைகள்ல வசனம் பிரசங்கமா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் ஆண்டவர் என்ன பேச வேண்டும் என்பதை அங்க போய் நிறைய இடத்துல எனக்கு மேடை ஏறிட்ட பிறகு கூட நிறைய முறை எனக்கு மாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நான் கொண்டு போனதை நான் வந்து பாடாம நான் கொண்டு போனதை நான் பேசாம இப்படி கரை அது அது என்ன சொல்ல வரோம்னா நம்ம நம்மை நாம் சரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டா நம்ம எந்த விதத்துல கத்திர யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சரியா ஆண்டவர் யூஸ் பண்ணி ஆண்டவர் நம்ம நடத்துவார் எல்லாத்துக்கும் மேல நமக்குள்ள பரிசுத்தம் இருக்கணும் பரிசுத்தோட செய்யணும் ரெண்டாவது நான் ஜெபிக்கிற ஜபம் என்னன்னு கேட்டா தாழ்மை தாங்க ஆண்டவர் அப்படின்னா நான் ஜபம் பண்ணுவேன் தாழ்மையோடு ஊழியம் செய்யணும் ஏன்னா எங்க அப்பா அம்மா வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஜபம் பண்ணும் போது நான் எங்க போனாலும் அப்பா அம்மா கிட்ட ஜபம் பண்ணிட்டு தான் போவேன் எங்க அப்பா என் தலைமையில கை வச்சு சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை நிறைய ஜபம் பண்ணுவார் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு தாழ்மையோடு ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டு அதே வார்த்தையை எங்க அம்மாவும் சொல்லி ஜபம் பண்ணுவாங்க 
அப்படியே ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணனால நான் எங்க போனாலும் எந்த மேடையில ஏறினாலும் தாழ்மையோடு செய்யணும்னு ஜோம் பண்ணி தான் ஏறுவேன் சில இடத்துல கிரெடிட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த மேடையை விட்டு இறங்க முன்னதாகவே அந்த எல்லா கிரெடிட்ஸையும் ஆண்டுக்கு கொடுத்துட்டு எம்டியா தான் நான் கீழே இறங்குவேன் அதனால கத்தர் அடுத்த மீட்டிங்ல கத்தர் என்ன பயன்படுத்துவார் நினைக்கிறேன் <laughs> என்னுடைய <laughs> ஒரு அதுக்கப்புறமா பயம் வந்துருச்சு பயம் தானாவே பயம் உடம்புல ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயா நம்ம ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டோம் முழுசா ஒப்பு கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தனால எதை செஞ்சாலும் ரொம்ப காஷியஸா செய்யணும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இதுவும் சின்ன சின்ன ஒரு அதாவது ஒரு சின்ன பொய் சொல் பொய் சொல்றது கூட சொல்லிட்டா கூட பயமா இருக்கும் சில வேலை தெரியாம ஏதோ ஒரு சின்ன பொய் அப்படி போறோம் இப்படி போறோம்னு ஒரு சின்ன பொய்ய ஏதோ சொல்லிட்டேன்னு மாட்ட பயங்கர பயமா இருக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு கூட நம்ம செய்யாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கிறது ஆண்டு காரியம் செய்தார் என்னுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் வந்து என்னன்னா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சின்சியரா இனி நம்ம இருக்கணும் நமக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலத்தை கத்துரு வச்சுருக்கிறார் நம்ம செக்குலரா எங்கேயாவது போயிருவோம் நம்ம நினைச்சோம் பட் அப்படி இல்லை நம்ம ஜீவியமே வேற அப்படிங்கிறத நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னால எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரோட நான் வந்து நெருங்கி இருக்க முடியுமோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டாரு அப்படி என் நாட்கள் போயிட்டு இருந்துச்சு நீங்க கேட்ட இன்னொரு கேள்வி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ப்ரீச் பண்ணது குறிச்சு நீங்க கேட்டீங்க எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரீச் பண்ணது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன காட்டேஜ் ப்ரேயர்ல ஒருத்தருடைய வீட்டுல அவங்க வீடும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த இடமும் ஞாபகம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ப்ரீச் பண்ணது திடீர் என்று அன்னைக்கு ஈவினிங் நான் பேசணுன்றது எனக்கு காலையில தான் தெரியும் அப்பா திடீர்னு வெளியே போயிட்டாங்க நான் தான் பேசணும் அம்மா இருந்தாங்க அம்மா சொன்னாங்க நீ தான் பேசணும் எனக்கு அப்படின்னு எனக்கு அப்ப நான் வேகமா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஒரு வசனம் வந்து என் மனசுல ரொம்ப ஆழமா அப்படி இருந்துச்சு அதை நான் வந்து பேசினேன் ஆஹ் மூன்று காரியங்கள் அன்னைக்கு பேசினேன் என் ஞாபகம் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ப்ரேயர்ல பேசினேன் அதுக்கப்புறம் சர்ச்ல சர்ச்ல வந்து நான் முதல் ப்ரீச் பண்ணேன் ஓர்ஷிப் எல்லாம் வந்து நமக்கு அத்துப்படின்னே சொல்லலாம் பழக்கம் அடிக்கடி அப்படி நடத்தி பழகம் ப்ரீச்சிங் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால இருக்கும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ப்ரீச் பண்ணும் போது எந்த வசனம் பேசுனேன்னா பிலமோன்ல இருந்து பேசுறேன் முன்னே அவன் உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவன் இப்பொழுதோ உமக்கும் எனக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவன் அப்படின்னு பிலமோனுக்கு வந்து ஆஹ் எப்ப பிராத்த பத்தி எழுதுவார் இவர் எழுதுவாரு ஒனேசிமோ பத்தி பவுல் எழுதுவார் அந்த வசனம் தான் என் மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிது அதைதான் பேசணும்னு சொல்லி அன்னைக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண பாருங்க பிரிண்ட் அவுட் எல்லாம் எடுத்து இப்பெல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் எழுதி கூட வைக்கிறது இல்ல கத்திர அப்படி பயன்படுத்துறாரு அப்ப பயம் ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் நான் ப்ரீச் பண்ண போறேனே அப்படின்னு சர்ச்ல நான் பேசினேன் ஆனா ஆண்டு கிருபையில ஆஹ் நல்ல ஆண்டவர் என்ன பயன்படுத்தினார் அன்னைக்கு அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா அந்த செய்தி இருந்துச்சு இன்னைக்கும் அந்த செய்தி எனக்கு மனசுல அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு உம் நிறைய மூத்தவங்கெல்லாம் எங்க சர்ச்ல இருந்தாங்க நான் ரொம்ப சின்ன பையன் அப்ப ஆஹ் அப்ப என்ன ஃபீட்பேக் வருமோ என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படிலாம் நான் நிறைய யோசிச்சேன் அப்ப ஒரு ஒரு எங்க சர்ச் உடைய எல்டர் அவர் இப்ப இறந்துட்டாங்க வருஷம் முன்னாடி அவர் சொன்ன ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து அவங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு எனக்கு சொன்னாங்க 
என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே நான் மெசேஜ் கொடுத்தப்ப அவர் சொன்னாராம் வந்து ஆள் வந்து இருபது வயசு தான் ஆனா அவனுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி பேசுறா போல அப்படின்னு சொல்லி என்னை குறிச்சு அவர் அந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டியா கற்று வந்து தம்பி கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னதா வந்து ஃபீட்பேக் ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ்லயே வந்து கட்ட நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு ஆனா அந்த ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு பொருட்டா என்னாம ஆஹ் இன்னும் என்ன தாழ்த்தி நான் அப்படி போனதுனால கத்தர் இன்னைக்கு அநேக ஆயிரங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனமா பயன்படுத்தி வசனங்களின் வெளிப்பாடுகளை கத்தர் நிறைய தரார் பயன்படுத்தாங்க <laughs> 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 நிறைய நாட்கள் நான் வந்து சில நேரத்தில் ப்ரேயர் பண்ணுறத சில நேரத்தில் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ப்ரேயர் பண்ணதை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பைபிள் ரீடிங் கூட சில வேலைகளை வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி சில காரியங்கள் எனக்குள்ள இருந்துச்சு வேற என்ன சொல்றது ஒரு சில விஷயங்கள் இப்படி தான் விசுவாசத்தில் சில வேலைகளில் சின்ன வயசுல விசுவாசம்லாம் ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமலே வளர்ந்தோம் அதனால வந்து விசுவாசத்துல வந்து ரொம்ப ஆஹ் ஆண்டவர் கொண்டு போனாரு சில வேலைகள்ல வந்து கர்த்தரோட உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் வந்து வீக்க வீக்கா இருந்திருக்கிறேன் அதை வந்து நான் வந்து ஓப்பனா சொல்ல முடியும் டே பை டே வந்து அதை சரி பண்றதுக்கு கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தாரு உதவி செய்தாரு மற்றபடி பெருசா சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு டக்குன்னு எதுவும் இப்பத்திக்கு அப்படி ஞாபகம் வரல ஒரு காலத்துல இருந்தத கத்தர் மாற்றி போட்டார் அவருடைய பலத்தினால அத மாற்றி போட கத்தர் திருப்ப கொடுத்திருக்காரு வாய்ப்பே கிடைக்காம போலாம் ரொம்ப ஈகரா இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் உங்களோட ஆலோசனை என்ன அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு சிலரும் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாருமே மியூசிக் கத்துக்கணும் ஒரு பத்து பேர் சாய்ச்சல வாசிச்சா கூட எனக்கு ஹாப்பி தான் எல்லாருமே நான் என்கரேஜ் பண்ணுவேன் என் பிள்ளைங்களுக்கும் நான் இப்ப மியூசிக் கத்து கொடுத்துட்டு வரேன் ஸோ எல்லாரும் பிள்ளைங்களும் மியூசிக் கத்துக்கிறது நல்லது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற பிள்ளைங்க நீங்க வந்து ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு முறையா கத்துக்கிறதுக்கான ஒரு கிளாஸ்க்கு நீங்க கண்டிப்பா போகணும் நான் வந்து கிளாஸ்க்கே போகல கிளாஸ்க்கு போகாம நான் வந்து அப்படியே கத்துக்கிட்டதுனால நானா அப்படியே கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்றத விட ஆண்டவர் சில காரியம் கத்து கொடுத்தாரு பட் முறையா படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தும் நான் படிக்காம போயிட்டேன் ஸோ அதனால மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சர் கிட்ட போயிட்டு நீங்க முறையா கிளாஸ் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆஹ் உங்களுக்கு நிறைய காரியங்கள் இன்னும் அதாவது நம்ம நாலேஜ் வச்சு வாசிக்கிறது வந்து அதுல இருக்கிற விதமே வேற தான் அதுல இருக்கிற அதனுடைய அழகே வேற ஸோ கட்டாயம் மியூசிக் கத்துக்குங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க யாரும் கத்துக்காம இருக்க எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அது சிலருக்கு வந்து சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறது வந்து இந்த ஆசை இருக்கும் ஆனா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிச்சா நம்மள என்ன நினைப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூட் வாசிக்கும் சிலருக்கு ஆசை இருக்கும் சரி ஃப்ளூட் வாசிச்சா நம்மள ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்கடா அப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படி நினைக்க கூட உங்களுக்கு கத்தர் எந்த விதத்துல அதை கொடுத்துருக்கிறாரோ எதை மேல உங்களுக்கு வாஞ்ச கொடுக்குறாரோ அதுல நீங்க போங்க அந்த காரியங்களை கத்தர் பயன்படுத்துவார் ஆனா இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் இசை கத்துக்கிட்ட பிறகுதான் சோதனையே வரும் அடுத்து மியூசிஷியன்ஸுக்கு பயங்கர சோதனை வரும் உங்களுக்கு லூசிஃபரை பத்தி தெரியும் இஸ் ஆல்சோ மியூசிஷியன் அவன் ஒரு மியூசிஷியனா இருந்ததுனாலதான் அவன் ஆண்டவருக்கு மேல போகணும்னு நினைச்சான் 
மியூசிக் வாசிக்கிறவங்களுக்கு முதலாவது வர்றதே பெருமை தான் ஏன்னா நமக்கு பயங்கர கிரேட்ஸ் வரும் நிறைய கிரெடிட்ஸ் வரும் கிரெடிட்ஸ் வந்த உடனே நமக்கு தலைமையில கல்லு தூக்கி வச்ச மாதிரி பெருசா அட்வைட் வந்துடும் அதுல நம்ம முதல் ஜெயம் பெறணும் அடுத்து ஆஹ் அதுக்குதான் வந்து அந்த தாழ்மையோட இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம அதிகமா ஜெபிக்கணும் மியூசிக் வாசிக்கிறவங்க எல்லாம் அதுக்காக அதிகமா ஜெபிக்கணும் அண்ட் நெவர் கோ டு அ செக்குலர் வேர்ல்ட் I strongly tell this again and again when you are uh, used by God. And you are using a pain. 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 I can count people and tell you. But I don't want to mention any names. You are using a pain. 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 பட் அந்த காரியத்தை மட்டும் யாருமே செய்யக்கூடாது கத்தருக்காக வாசிங்க கத்தருங்களை ஆசிர்வாதமா உங்களை வைப்பார் உயர்த்துவார் அந்த உயர்வுல ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் இருக்கு ஆனா இந்த ஒருவேளை செக்குலர்ல போறதுனால எனக்கு இன்னும் பணம் கிடைக்கும் இன்னும் உயர்வு கிடைக்கும்னு நினைச்சா அதெல்லாம் இந்த பூமியிலே முடிஞ்சிடும் ஆனா நீ கத்தருக்காக வைராக்கியமா நின்னீங்கன்னா பரலோகத்துல உங்கள் பலன் மிகுதியா இருக்கும் அப்படின்னு என்னால தைரியமா சொல்ல முடியும் அப்படி உங்களை என்கரேஜ் பண்றேன் கண்டிப்பா மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க கத்துக்குங்க கத்திருக்காக வாசிங்க கடைசி வர நீங்க எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் கடைசி வர கத்திருக்காக மட்டும் வாசிங்கன்னு சொல்லி உங்களை நான் என்கரேஜ் பண்ணுவேன் So, Jenny said a question, Justin. Suppose they can afford it or they can afford an instrument or they can afford it or they can afford it or they can afford it. They can afford it or they can afford it. How do you think about it? It's very simple. 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 I can recommend Pastor Joel Thomas Raj. He's got a video. சிம்பிள் அமௌண்ட் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நீங்க செலவு பண்ணினீங்கன்னா நீங்க வந்து ஈஸியா பேசிக்க கத்துக்கலாம் பேசிக் கத்துக்கலாம் ஆஹ் அப்படி யாராலையும் கத்துக்க முடியல அப்படிங்கிற எங்கேயுமே வேற வழியே இல்லைன்னா எனக்கு அந்த வழி கூட இல்லை அந்த வசதி யூடியூப் கூட என்னால பார்க்க முடியாது ஆஹ் அதுல கூட நான் போய் கத்துக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னு எந்த வாய்ப்பும் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன என்னை நீங்க வந்து என்கிட்ட நீங்க வரலாம் நான் உங்களுக்கு நீங்க எந்த ஏரியால இருக்கிறீங்களோ அந்த ஏரியால நீங்க ஏங்கிட்டு வரணும்னு கூட அவசியம் இல்லை எனக்கு நான் அப்படி நிறைய பேரை கம்மிட் பண்ணிட்டு எனக்கு டைம் இல்லாம நான் சொல்லித்தராம விட்டுட்டேன் எந்த ஏரியால நீங்க இருக்கிறீங்களோ அங்க இருக்கிற யாராவது ஒரு என்னுடைய நண்பர்களைய நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் பண்ணி விடுறதுக்கு என்னால முடியும் நான் கண்டிப்பா அந்த உதவி உங்களுக்கு செய்வேன் அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க கண்டிப்பா கத்துக்கணுங்கிறதா என்னுடைய வாழ்ந்த ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ ஐ கேன் ஹெல்ப் Thank you. Thank you so much, Justin. I'm going to tell you that there is a lot of people who are in the world. I'm going to tell you that there is a lot of people who are in the world. But you said that there is a lot of people who should make a commitment to serve the Lord. They should make a commitment to serve the Lord. They should make a commitment to serve the Lord. So we will go back to John's question. So John is taking you back to your college days with a question. Okay. <laughs> go ahead, John. காலேஜ் டேஸ்ல நம்ம நிறைய டெம்டேஷன் வந்திருக்கும் இப்ப நீங்க கூட சொல்லியிருந்தீங்க மியூசிக் வாசிட்டா நிறைய டெம்டேஷன் வரும்னு சோ உங்க லைஃப்ல அந்த டெம்டேஷன் எல்லாம் நீங்க எப்படி நான் ஓவர் கம் பண்ணீங்க டெம்டேஷன் நிறைய வந்திருக்கு நிறைய வந்திருக்கு மியூசிக்லயே வந்திருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்றேன் ஒரு முறை வந்து எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நார்மலா ஒவேஷன் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல நடக்கும் ஒவேஷன்ஸ் நடத்துவாங்க எவ்ரி இயர் அவ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வாசிப்பாங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் வாசிப்பாங்க ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஜெயிக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஜெயிக்கணும் இப்போ இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஐ எம் த ஒன்லி மியூசிஷியன் வாசிக்கிற ஆளுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு வாசிக்க முடியும்னா நான் தான் வாசிக்க முடியும் அதனால த ஓல் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மீ நீ வாசி நீ வாசி ஆனால் வாசிக்க வேண்டிய சினிமா பாட்டு தான் நான் வந்து என் வாழ்க்கை தலையே போனாலும் சினிமா பாட்டு கூட நான் வாசிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட்ல நான் இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த விஷயத்துல மட்டும் நான் கடைசி வரையும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க கத்துல எனக்கு உதவி செய்தேன் அப்படி ஒரு நேரம் வந்துருச்சு என்னுடைய ஹெச்ஓடி முதற்கொண்டு பிஜி எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து என்ன டார்ச்சர் பண்ணாங்க ரெண்டு நாள் இல்ல நீ வாசிதான் ஆகணும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மானத்தை நீ காப்பாத்தி தான் ஆகணும் காப்பாத்தி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பட் நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் என்னை வந்து நான் வந்து கண்டிப்பா நான் வாசிக்க மாட்டேன் நான் அப்படி ஒரு கமிட்மெண்ட்ல இருக்கிறேன் வாசா நான் வந்து ப்ரையர் சாங் கூப்பிடுறீங்களா சொல்லுங்க நான் வாசிக்கிறேன் ஏன்னா யூஸ்வலா நான் தான் ப்ரையர் சாங் வாசிக்கிறது பட் நான் இந்த ஒவேஷன்ஸுக்கு மட்டும் நான் வாசிக்க மாட்டேன் சொன்னதுனால 
ஒரு சாதாரணமா வாசிக்கிற ஒருத்தர் வாசிச்சாரு எங்க டிபார்ட்மெண்ட் தோத்து போச்சு எங்க டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு முன்னால எல்லாரும் வந்து ரொம்ப என்ன வந்து ஒரு மாதிரி அதான் ரொம்ப ஓவரா பிகியூ பண்றான் பெருசா பண்ணிக்கிறான் அப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப வார்த்தைகள் சொல்லி பேசுனாங்க பட் எல்லாமே எனக்கு வந்து எல்லாரும் விட ஆண்டவர் தான் முக்கியம் ஆண்டவர் தான் மெயின் ஆண்டவர நான் வந்து ஒரு நாளும் துக்கப்படுத்த மாட்டேன் எனக்கு கத்தர் கொடுத்ததால தான் நான் ஆண்டவருக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்துவேன் ஒரு பாட்டு வாசி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டாங்க எச்ஓடி கூட கேட்டாரு வந்து பட் நான் எல்லாரையும் அவாய்ட் பண்ணதுனால எனக்கு ஒரு கெட்ட பேர் எனக்கு எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்துச்சு ஆனால் நான் அதை பொருட்படுத்தல அதை விட ஆண்டவர் தான் மேன்மன்னு சொல்லி நான் என்னதுனால என் டிபார்ட்மெண்ட் தோத்து போச்சு தோத்த உடனே என்னை எல்லாம் காரி தப்புனானுங்க ஏண்டா அடே கொஞ்சம் பண்ணிட்டு தான் ஜெயிச்சிருக்கலாம் மேடா எல்லாம் சொன்னானுங்க பரவாயில்ல நான் வந்து அதை பெருசா எடுத்துக்கல கத்திரக்காக நம்ம என்ன நிச்சயமா கத்திர என்ன உயர்த்துவார் அப்படின்னு சொல்லி நான் நின்னதுனால அப்படி ஒரு டெம்டேஷன் வந்துச்சு கடைசி அந்த டெம்டேஷன்ல ஜெயிப்பதற்கும் கத்திர எனக்கு கருவு கொடுத்த பட்டு பெரிய பெரிய அசம்பிளிஸ்ல காலேஜ் உடைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நான் ப்ரேயர் சாங்குக்கு நான் கீபோர்டு வாட்சி பாட பாடியிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட உயர்வை கத்த அந்த விஷயத்துல எனக்கு கத்தர் உயர்வு கொடுத்தேன் நான் அதுல கமிட்மெண்ட்ல நின்னதுனால அந்த டெம்டேஷனை ஜெயிச்சதுனால கத்தர் இதுல மேன்மை கொடுத்தார் இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய முறை சினிமா பாக்குறதுக்கு இப்படி எல்லாம் வாய்ப்புகள் நிறைய வந்திருக்கு பசங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டு ரே வாடா போலாம் அப்படின்னு கூடுவாங்க எனக்கு ஸ்பெஷல் டிக்கெட் எடுப்பான் ஏன்னா நான் அப்பதான் இவன் பாஸ்டர் பையன் ஸ்பெஷல் டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஏ மச்சா உனக்காக ஸ்பெஷலா எடுத்திருக்கிறேன் வாடா நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் யாருக்கும் தெரியாது வா போலாம் அப்படின்னா நிறைய பேர் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஆனா அதெல்லாம் நான் கூட ஜெயித்து வரதுக்கு அத்தனை உதவி செய்யறாரு ஜெயிக்க முடியும் ஸோ ஸ்டாண்ட் ஃபார் த பர்பஸ்னா ஒரு தானியல போல பர்பஸ் பண்ணி பர்பஸ்ட் இன் இஸ் ஹார்ட் தானியல் பர்பஸ்ட் இன் இஸ் ஹார்ட்ன்ற மாதிரி வாலிபிள் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நம்ம இருதயத்துல ஒரு தீர்மானம் பண்ணணும் அப்போ இந்த டெம்டேஷன்ஸ் ஓவர் கம் பண்ண முடியும் ஸோ ஜான் ஓகேவா உன்னுடைய கொஸ்டின் யூ ஹாவ் அனதர் கொஸ்டின் ஜான் ஓகே ஓகே ஸோ லிடியோடைய கொஸ்டின் மூவ் பண்ணுவோம் லிடியா ஹேஸ் அனதர் கொஸ்டின் ஓகே அண்ணா ஸோ நீங்க வந்து இந்த யூத் மினிஸ்ட்ரீல ரொம்ப நாளா இருக்கீங்க அப்போ அப்ப எல்லாருமே வந்து அதுவும் நீங்க நீங்களும் யூத்தா இருக்கிறதுனால உங்க கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் ஓப்பனா நிறைய பேர் பேச பேசுவாங்க அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவாங்க அப்போ இருந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் என்னென்ன விதமான ஒரு ப்ராப்ளம் அதுல என்னென்ன ப்ராக்ரெஸ் பாக்குறீங்க அப்போ இருந்த ப்ராப்ளம்க்கு நீங்க கொடுத்த சொல்யூஷன் என்ன இப்போ இருக்கிற ப்ராப்ளம்க்கு நீங்க கொடுக்குற சொல்யூஷன் என்னன்னா மெயினா ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம என்ன பேஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற ஸ்பிரிச்சுவலாம் வந்து பார்க்க போனா வந்து க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட்ல வந்து அப்பத்துல இருந்து இது வரைக்கும் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்க அதுல வந்து அவங்களால வர முடியல இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ப்ரேயர் லைஃப் இருக்கல பைபிள் ரீடிங் கிடையாது ஆஹ் ஆண்டவரோட க்ளோஸா வர முடியல அதாவது இப்ப ஜபம் பண்ணி பைபிள் வாசா மட்டும் போதா திஸ் ஆல் கிறிஸ்டியன்ஸ் வில் டூ ஆனா கர்த்தரோட உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒன்று இருக்கு அதுல தான் வந்து பிள்ளைங்க ஃபெயிலியர் ஆயிடுறான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா அவங்க மைண்ட் வந்து மற்ற விதத்துல போக்கஸ் ஆயிடுது நம்பர் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் அண்டு இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து அன்னையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் நான் பாக்குறது என்னன்னா ஒரு காமனான விஷயம்னா காதல் லவ் இது வந்து அன்னையில இருந்து இருக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் பேக்ல இருந்து பாத்துக்கிட்டு வரேன் இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனையும் பாக்குறேன் அப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனும் பாக்குறேன் பட் அப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்க கொஞ்சம் பயத்தோட இந்த மாதிரி விஷயத்துல ஈடுபட்டாங்க பட் இப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்க ரொம்ப தைரியத்தோட செயல்படுறாங்க தைரியமா வந்து அது காரியங்களை செய்யறாங்க அப்போ பயத்தோடு இருப்பாங்க சில பிள்ளைங்களாம் வந்து கண்மூடித்தனமா சில காரியங்களை செஞ்சதெல்லாம் என்கிட்ட ஓப்பனா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க கண்மூடித்தனமா அதாவது ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு முறை சொன்னது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஒரு கேம்ப்ல ஏலகிரியா ஏற்காடுல ஒரு கேம்ப்ல ஒரு சின்ன பொண்ணு ஷி ஸ்டடிங் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் சம்திங் அவன்னு சொல்றா ஒருத்தரை நான் வந்து விரும்புறேன் அப்படியா அப்படின்னு இதுல நான் வெளியே வரணும்னு வர ஆசைப்படுறேன் என்னால முடியல சரி ஒரு யாரு எங்கன்னு விசாரிக்கிற அந்த பொண்ணு சொல்ற என்னை விட அவருக்கு பன்னெண்டு வயசு அதிகம் ஒரு தாத்தா விரும்புறா அவ வயசுக்கு பார்த்தா சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த விருப்பம் கண்மூடித்தனமா ஒரு வெறித்தனமா சில பிள்ளைங்க இருப்பாங்க ஆஹ் அடுத்து இன்னொரு காரியத்தை பிள்ளைங்க மட்டும் நான் பாத்துட்டு வந்து இந்த ட்ரக்ஸ்க்கு பழக்கமா இருக்கிற பிள்
இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு கிடையாது இந்த அளவுக்கு கிடையாது அப்போ வேற மாதிரி பிள்ளைங்க திங்க் பண்ணாங்க பட் இப்ப சோசியல் மீடியானால அதிகமா பிள்ளைங்க கெட்டு போறாங்க ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு ஒரே வழி வந்து நம்ம ஜப வாழ்க்கையில நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம்னா கர்த்தர் கட்டாயம் நமக்கு அதுல உதவி செய்வாரு நம்முடைய நேரத்தை வந்து நம்ம அதிகமா ஆண்டு கொடுக்கணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம நேரத்தை வந்து நம்ம செல்போன்ஸ் மற்ற சோசியல் மீடியா கொடுக்குறோமோ அதை விட நம்ம கொஞ்சம் நமக்கு வந்து அதாவது நமக்கு செல்போன் மேலேயும் சோசியல் மீடியா மேலேயும் ஒரு ஜெயம் பெறத்துக்கான ஒரு அதாவது என்ன சொல்ல வரணும் செல்போன் ஷுட் நாட் ஓவர் கம் மீ பட் ஐ ஷுட் ஓவர் கம் தி சோசியல் மீடியா நம்முடைய சோசியல் மீடியா இஸ் ஓவர் கமிங் ஆல் தி யங்ஸ்டர்ஸ் இதுல வந்து நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அது நமக்கு கீழே தான் அது இருக்கணும் நம்முடைய கண்ட்ரோல தான் அது இருக்கணும் பட் அதனுடைய கண்ட்ரோல நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த விஷயத்துல யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஆண்டர் உங்களுக்குன்னு வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு தான் நான் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றேன் வந்து எப்பவுமே எதுனா டீன்ஏஜர் பிள்ளைங்களுக்கா இருந்தாலும் சரி யூத் பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் சரி உங்க டைம் வரும்போது உங்களுக்கு என்னென்னலாம் நடக்கணும் அப்படிங்கறத ஆண்டவர் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கார் நீங்க நல்லா நல்லா படிங்க முதல் படிச்சு முடிங்க அப்புறம் நல்ல வேலை செய்யுங்க உங்களுக்குன்னு லைஃப்ல செட்டில் ஆன பிறகு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கத்த கட்டாயம் கொடுங்க அண்ட் ஆல்சோ டூ ஒன் திங் நீங்க உங்க பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ நீங்க போக ஆரம்பிச்ச பிறகே நீங்க வந்து நல்லா வந்து உங்க லைஃப் பார்ட்னருக்காகவும் நீங்க ஜவுன் பண்ணுங்க நிறைய பேர் வந்து ஏதோ ஒரு கண்மொழித்தனமா சில காரியங்களை வந்து அவசரப்படுத்திக்கிறாங்க ப்ரே வெல் காட் வில் கிவ் யூ அ லைஃப் பார்ட்னர் நல்ல ஒரு துணைய ஆண்டு உங்களுக்கு தருவார் ஆனா அதுக்காக நீங்க ஜபம் மட்டும் பண்ணா போதும் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு சர்ச் ஏர் அண்ட் தேர் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சரியான சமயத்துல ஒரு கொடுப்பாரு ஸோ அன்னில இருந்து இன்னி வரையும் சில காரியங்களை நம்ம ஒன்னா பார்த்துட்டு வரோம் அதே வேலையில டிஃபரன்ஸையும் பார்க்கறோம் அதுக்கு மெயினான ரீசன் என்னன்னா சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியாவை நீங்க தான் ஜெயம் பெறணும் சோசியல் மீடியா உங்களை மேற்கொள்ளவே கூட ஊழியம் <laughs> 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 சிலர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க சிலர் ஏற்றுக்க முடியல சிலர் ஏற்றுக்கல சிலர் ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக பேசுவாங்க ஏன்னா காலேஜ் படிக்கும்போது நான் வந்து இது நடத்தியிருக்கிறேன் ப்ரையர் குரூப் நடத்தியிருக்கிறேன் கேம்பஸ் குரூப் சைடு மூலமாக லோயலா ஆக்ஷன் குரூப் லேக் அப்படின்னு ஒரு குரூப் வந்துச்சு இதெல்லாம் நாங்கள் போய் ஜோம் பண்ணுவோம் அப்போ நிறைய பேர் நான் கூப்பிடுவேன் சிலர் வந்து என்ன ஒரு மாதிரி கேவலமாக பேசுவாங்க சிலர் வந்து நான் கூப்பிட்டோடன வருவாங்க இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தானே ஸோ அதனால நான் இன்னைக்கு எனக்கு வருகிற எந்த எதிர்ப்புகளையும் நான் ஒரு நாளும் வந்து மேன்மையா பார்த்ததே கிளியர் என்னடா நம்ம ஒரு மாதிரி பேசிட்டாங்க இந்த காதலை வாங்கி அந்த காதலை விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க விட்டுறணும்னு வாங்க நான் இந்த காதலை வாங்கவே மாட்டேன் அதனால எனக்கு உள்ளே போகாது என்ன வேணா நீ பேசிட்டு போ இதெல்லாம் சொல்லுவான் என்னடா டே உனக்கு சொரணையே இல்லையான்னு கூட கேட்பான் ஐ டோன்ட் கேர் ஐ டோன்ட் கேர் அப்படி இருந்ததுனால காலேஜ்லேயும் மற்றவங்க மத்தில ரூலியம் செய்ய முடிஞ்சது எதிர்ப்புகள் வந்துச்சு எதிர்ப்புகள் இருந்துச்சு ஆனா எதிர்ப்புகளை வந்து பொருட்படுத்துறதே கிடையாது பொருட்படுத்தாம கத்திர நமக்கு என்ன வச்சிருக்கிறாரோ நம்மளால என்ன ஆண்டவருக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத காலேஜ் லைஃப்ல டேஸ்ல நான் பண்ணதுனால அங்கேயும் ஒரு சின்ன தெய்வ வேலை பார்க்கறது கத்திர உதவி சார் இன்னைக்கு நான் அன்றைக்கு வாழ்ந்த வாழ்க்கை சாட்சியாவே சொல்றேன் உம் முடிக்க முடிக்க போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு சாட்சியாவே சொல்றேன் காலேஜ் டேஸ்ல என் கூட படித்த ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட்டு என்னோட ஃப்ரெண்டு அவர் என் கூட இருப்பார் அதிகமாக என் கூட இருப்பார் ஆனால் வந்து என் லைஃப் வேற அவருடைய லைஃப் வேற பட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம் பட் ஸ்பிரிச்சுவல் விதத்தில் பார்த்தா அவர் எங்கேயோ இருப்பார் நான் வேற எங்கேயோ இருப்பேன் என்னை நிறைய முறை அவர் நிறைய பாவத்தை கூட கூப்பிட்டுருக்கிறாரு ஆனால் நிறைய காரியங்களை வந்து நான் வந்து அவரை விட்டு விலகணந்து எனக்கு உண்டு என்னை கிண்டல் பண்ணியிருக்கிறான் நிறைய விஷயத்துல என்ன வந்து ஒரு மாதிரி பேசியிருக்கிறான் பட் இன்னைக்கு சில வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு நாள் எனக்கு போன் பண்ணி எப்படியும் என் நம்பரை ஃபேஸ்புக்ல கண்டுபிடிச்சு எனக்கு போன் பண்ணி ஒரு நாள் பேசினாரு பேசி 
அப்புறம் என்னுடைய லைஃப் எல்லாம் கேட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆச்சரியப்பட்டு அஹ் இதுல ஒரு சந்தோஷமான காரியம் என்னன்னா லாஸ்ட் இயர் ஐ திங்க் டூ இயர் லாஸ்ட் இயர் தான் லாஸ்ட் இயர் ஒரு நாள் வந்து அவர் என்கிட்ட வந்து பேசி கொஞ்ச நாளா பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு போன வருஷத்துல ஒரு நாள் வந்து என்கிட்ட வந்து பேசி ஆண்டவர் என்னோட ரொம்ப பேசுறாரு நான் வந்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டாரு இஸ் எ இஸ் ஃப்ரம் அ கிறிஸ்டியன் பேக்ரவுண்ட் தான் அவங்க அப்பாவும் ஊழியம் செஞ்சவர் தான் ஆனா ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல எந்த விதமான ஒரு அனுபவமும் வளர்ச்சியுமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஈவன் ஆப்டர் இஸ் மேரேஜ் அப்படிதான் வாழ்ந்துருக்கிறார் கத்தர் அவரோட சரியா இடைப்பட்டு அஹ் ஆண்டவர் என்னதான் அவரு காட்டி வந்து அவர் சொன்னாரு நான் ஞானஸ்தான் எடுக்க வரேன் சொல்லி என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு அவனுடைய கிருவைனால தாழ்மையோடு சொல்லிக்கிறேன் அன்னைக்கு நான் அந்த வாழ்ந்த அந்த சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி என்கிட்ட வந்து என்னுடைய கையினாலேயே அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க கத்திர உதவி செய்தார் எங்க சபையார் எல்லாம் அதை பார்த்தாங்க அது பெரிய சாட்சி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்க்கப்படுகிற பிள்ளைகள் எப்படி தங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம காத்து கொள்ளும் போது எவ்விதமான வழிகளில கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பிரயோஜனப்படுத்துறாரு அப்படின்றத ரொம்ப நேர்த்தியா இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இது உண்மையாவே எல்லாருக்குமே ஒரு பிரயோஜனமான நேரமா இருந்து என்னுடைய <laughs> ஜபம் <laughs> அப்பாவுடைய பங்கை விட அம்மாவுடைய பங்கு என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஹானர் யோர் பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் நமக்கோட இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மகிமை நமக்கு ரொம்ப தெரியாது அவங்க போயிட்ட பிறகு தான் அவங்களுடைய மகிமை ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் ஸோ அவங்களுடைய பங்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதனால் ஹானர் யோர் பேரண்ட்ஸ் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே கர்த்தரை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முதல் இடத்துல வைங்க கர்த்தருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில கிடைக்காத ஆசிர்வாதங்களே கிடையாது ஆண்டவர் நம்ம எங்கேயோ கொண்டு போயிருவாரு யோசிச்சே போய் கத்திரி எப்படி உயர்த்தினாரோ அப்படிதான் உயர்த்துவார் நான் ஒரு சேற்றுல கிடந்தான் தான் சொல்ல முடியும் ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துல கிடந்தான் தான் சொல்ல முடியும் குப்பையில இருந்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆனா இன்னைக்கு கத்திர என்ன பிரபுக்களோடு ராஜாக்களோடு உட்கார வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கு அநேக பெரிய பெரிய தலைவர்கள் ஊழியக்காரர்கள் மூத்த மூத்த ஊழியர்களோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ளுவதற்கும் அவர்களோடு ஒன்றாய் சேர்ந்து ஊழியம் செய்வதற்கும் கத்திர எனக்கு கிருப கொடுத்திருக்கிறார் தான் இதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் ஒரே ஒரு வழி என்னன்னு கேட்டா நம்ம ஆண்டவரை கனம் பண்ணணும் அடுத்து உங்க பெற்றோரை நீங்க கனம் பண்ணுங்க உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு ஒளிமயமான வாழ்க்கையை கத்தர் கட்டாயம் உங்களுக்கு தருவார் உண்மையாகவே Ilaya, to have a child like you and in the Karthar also is using you mightily so we are also very happy about that Justin so Ippolodho you can pray for our children maybe sing a song for them and uh, uh, not for them sing a song uh, maybe if you are led to and you can pray for the children okay Pandalum Ummodudha மறித்தாலும் உம்மோடுதா நான் வாழ்ந்தாலும் ஏசுவுக்கா மறித்தாலும் ஏசுவுக்கா ஊமக்காகத்தானே நான் உயிர் வாழ்கிறே உம்மை தானே நேசிக்கிறேனுமக்காகத்தானே உயிர் வாழ்கிறே உம்மை தானே நேசிக்கிறே வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான் மாறித்தாலும் உம்மோடுதான் நான் வாழ்ந்தாலும் ஏசுக்கா 
மாறித்தாலும் ஏசுக்கா அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேக வாலிபர்களை நீர் ஆண்டவரே தொடுகிறீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன்ப்பா அலையிலுவையா வாலிபர் நாளில் இயேசுவை கண்டின நிகழ்ச்சியை உடைய பிள்ளைகள் தொகுத்து அநேக நாட்களாக வழங்கி கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆண்டவர் அநேக வாலிபர்களை கருத்து நீ தொடுவதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளில் ஆண்டவரே எங்களோட இணைந்திருக்கிற வாலிபர்களுக்காகவும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் லைவ்ல இணைந்திருக்கிற எல்லா வாலிபர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அந்த பேனல இணைந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தனையில் ஆசீர்வதிக்கவே நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசப்பா அண்டவரே வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான் நம்முடைய வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்வதனால் தானே என்று வேதத்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறதே அண்டவரே ஸ்தோத்ரம்பா நம்முடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க இரவும் பகலும் உடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க வேதத்தை வாசிக்க நன்றாக ஜெபிக்க தேவனோடு ஒரு நல்ல உறவை கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே மோடு உள்ள உறவுதான் இந்த உலகத்துல எல்லாவற்றை விட மேன்மையானது ஆண்டுவரே காலை லூயா ஆண்டுவரே அநேக நண்பர்கள் இருக்கலாம் அநேக உறவுகள் இந்த பூமியில் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாவற்றை விட மேன்மையான ஐக்கியம் மேன்மையான உறவு இயேசுதான் என்பதை எல்லா வாலிபர்களும் புரிந்து கொள்ள கத்தர் கிருபை தரும்படி நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் ஆண்டவர் உண்மை தங்கள் வாழ்க்கையில் முதலிடமாய் வைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தைய எல்லாருக்கும் தருமுடி நான் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா ஸ்தோத்திரம் ஒருத்தரும் அண்டுவரே இந்த உலகத்துல அண்டுவரே இந்த நிகழ்ச்சியை பாக்குற யாரும் பா நிகழ்ச்சியில கலந்திருக்கிற யாரும் தங்கள் வாழ்க்கைய நஷ்டப்படுத்தி விடவே கூடாது எல்லாருடைய வாழ்வும் கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்தி வைக்க முடியும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உயரத்துல கொண்டு போய் வைக்க முடியும் நான் ஜெபிக்கிறேன் சாம வேலை ஆசிர்வத்தது போல கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு இருந்து ஆசிர்வதிப்பீராக சாம வேலோடு கர்த்தர் இருந்தார் அவனுக்கு கர்த்தர் வாக்குறைத்த எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றினார் என்று சொல்லப்பட்டது போல் அண்டவரே தாவிதோடு கர்த்தர் இருந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே அண்டவரே அவன் செய்த காரியத்தெல்லாம் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணினீரே அண்டவரே யோசேப்போடு கர்த்தர் இருந்தார் ஆகவே அவனுக்கு எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் சித்தி பெற ஜெயம் பெற செய்தது போல யோசேப்பின் ஆண்டவர் அன்பான பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து ஒரு மேன்மையை கத்தர் தருவீராக ஒரு மேன்மையான உயர்வை தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் எதையெல்லாம் உடைய பிள்ளைங்க செய்யறாங்களோ அதில் எல்லாவற்றில ஜெயத்தை கத்தர் தருவீராக அன்றுவரை வெற்றியை தரும்படி நான் செபிக்கிறேன் அதற்கு உண்மை தங்கள் வாழ்க்கையில் மேன்மை உள்ளவராய் முதன்மையானவர்களாய் அவர்கள் வைக்க கத்தர் கருப்பை தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இந்த பிள்ளைங்களை மாற்றுங்கப்பா நமக்கு சாட்சி உள்ள ஜிவிஎம்சி எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் அவர்கள் கடந்து போகிற சபைகளுக்கும் அன்றுவரை ஸ்தோத்திரம் ஊழியக்காரர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து அண்டவரை அவர்களுடைய ஆலோசனைகளுக்கு செவி கொடுக்கிற அனுபவத்தை கத்தர் கொடுத்து அதன் மூலம் ஜெயத்தை பெற கத்தர் உதவி செய்வீராக இந்த நாளில் எங்களோட இணைந்திருக்கிற அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் லிடியாவுக்காக டேனிக்காக ஜெனிக்காக ஜான்காக அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே அக்காக்காவை நாங்கள் செபிக்கிறோம் இங்க எல்லாரையும் நீங்க பிளஸ் பண்ணும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம்ப்பா அண்டவரே சாங்ல எங்க லீட் லீட் பண்ணின அண்டவரே ஹேனாவுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தாழ்ந்துகளையும் கிருபைகளையும் வரங்களையும் கொடுத்து இன்னும் உமக்கா பிள்ளைங்க பயன்பட தேவன் கிருபை தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம்ப்பா அண்டவரை இன்னும் மேன்மைப்படுத்தும் இன்னும் உயர்த்தும் கத்துடைய ஆசிர்வாதம் பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில காண உதவி செய்யும் கர்த்தர் ஒருவரே எங்களை நடத்துகிறார் என்று பிள்ளைங்க தைரியமாய் சொல்லும்படி அநேகருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதங்களை கொடுத்தீரோ அதை காட்டிலும் பல மடங்கு பிள்ளைங்களை எல்லாரையும் நீங்க பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபித்து ஆசிர்வதிக்கிறேன் என் நாமத்தை மயிமைப்படுத்தும் அண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற அன்பான் எப்சி அக்காவுக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவருடைய வாஞ்சை விருப்பத்தின்படி அவர் செய்கிற இந்த ஊழியத்தை கத்தனை ஆசீர்வதிப்பீராக அது குடும்பத்தை கத்தனை ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த வேலையில நாங்கள் அன்பான பாஸ்டரையும் ஆண்டியை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அவளை பலப்படுத்தி நல்ல சுகத்தை ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து இன்னும் மக்காக பயன்பட ஊழியத்தை வெற்றியாய் செய்ய தேவரீர் கிருபை தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் மூலம் அன்றுவரே ஸ்தோத்திரம் அநேக பிள்ளைகளை கத்தனை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் எதிர்காலமே இல்லை இதுதான் என் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது என்று இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தேவன் ஒரு எதிர்காலத்தை நீர் உண்டு பண்ணி தருவதற்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் முடிந்தது என்ற நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு கத்தர் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை நீர் ஆரம்பித்துக் கொடுக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அற்புத அடையாளங்களை பிள்ளைகள் தங்கள் வாழ்க்கையில காண இனி கத்தருக்காக வாழ்வேன் என்ற தீர்மானத்தோடு ஜீவிக்க சாட்சியாய் நிற்க உதவி செய்வீராங்க எல்லாரையும் சாட்சி உள்ளவர்களாய் மாற்றம் 
இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே Praise the Lord, Justin. Thank you so much, Justin. You have taken your time to Thank come you. and share your experience with us. So, Sabin Sarbla, Pastor Sarbla, uh, we once again uh, express our love and thanks to you. Praise the yes, Lord. My pleasure. It's my pleasure to join with you. இன்னொருக்க <laughs> last so todarndu adutha varam innoru resource person odu kuda ungala naanga sandhikkrom palaya episodes idu varaiku nama 22 episodes nama mudichirukrom so ella saatchigalo ulliyakarude saatchigal arumiyana saatchigal ellame nammude youtube channel la nammude description box la kudukapatirukku so dai sense adha projana padithikonga so adutha episode la nam ellaru sandhippom adu varai ungaladum irundha naanga vidai perugom thank you and god bless you Thank you, thank you.